السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل أرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله يكون عام دراسي محفول بالنجاح والتقدم مادتنا هاي السنة هي مادة تخطيط النقل اللي هي مادة أساسية مهمة في مواد المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل طبعا المادة هي مادة Transportation Planning مادة هندسة تخطيط النقل المادة المصادر المعتمدة لهاي المادة هو المصدر الأول يكون اعتمادكم على المصدر الأول اللي هو خاص التخطيط اللي هو من المؤلف نيكولاس أن جالبل مؤلف جالبل اللي هو الكتاب اللي هو كتاب منهجي تستلمه يعني من ضمن من مكتبة القسم اللي هو Traffic and Highway Engineering هو هذا المصدر اللي يكون اعتمادكم عليه وحتى تقوم بأسئلة أيضا تخص كل باقي مواد قسم هندسة الطرق ماذا يقصد بتخطيط النقل؟ شنو مقصود بالتخطيط؟ يعني شنو التخطيط؟ التخطيط يعني هو أن تدرس الحالة الحالة الحالية الموجودة للمنطقة للدراسة في أي منطقة دراسة أنت تدرسها منطقة الدراسة اللي موجودة عندنا مثلا شنو المشاكل الموجودة في هاي المنطقة فأدرس هاي المشاكل هذا ندرس المشاكل اللي موجودة بالمنطقة ومن ثم نبدي نحاول نحل هاي المشاكل بالمستقبل حتى انه ما نتجنب هاي المشاكل بالمستقبل نحاول نحلها عن طريق شو نسمي هذا نسمي التخطيط انه اني اخطط للمستقبل فالتخطيط للمستقبل شلون يتم يتم عن طريق دراسه واقع الحال الموجود في المنطقه طريق دراسه النوع الترافل بيهافير يعني الطريق طريقة التنقل أو الانتقال من منطقة إلى أخرى لازم أنا أعرف الانتقال من منطقة إلى أخرى على شنو دا يعتمد وبالتالي حعرف طبيعة التنقلات من منطقة إلى أخرى وبالتالي راح أعرف شلون أوفر تخطيط صحيح بحيث إنه أنا شلون أوفر مثلا طرق أو أوفر نقل عام لربط بين منطقتين حتى يلبي احتياجات هذه المنطقة. فإذا البلانينج هو تخطيط تخطيط المستقبل يعني أنت تخطط للمستقبل فهو هذا الهدف إنه أنا أخطط للمستقبل طبعا هو التخطيط للمستقبل هناك يكون يعني هو ما راح يكون يعني ما راح يكون بذيك الدقة الصحيحة دائما التخطيط بنسبة من الخطأ من الإيرور يعني إحنا دا نتكهن أو دا نتنبأ بالمستقبل وعلى أساسه إحنا دا نجي نخطط فالتنبؤ هذا بالمستقبل إذا ما كان صحيح أنا إذا ما كان تنبأت بشكل صحيح بالبيهافيال لترافل أو بالمنطقة هاي اللي أنا دا أدرسها بالمستقبل شو راح تكون مثلا ما نجي إلى منطقة بغداد منطقة بغداد في سنة الستة وسبعين كان عدد سكانها خلينا نقول اثنين ونص مليون نسمة كان فكانت اكو دراسات اللي هي طبعا دراسات متخصصة بالنقل اللي هي من دراسة سكوت وورسون ودراسة سنة الستة وسبعين ايضا سكوت ايضا دراسة اخرى فرنسية هاي الدراسة في سنة الستة وسبعين اعتمادا على البوبوليشن اللي هو اثنين ونص مليون نسمة اتنبؤوا انه بالمستقبل خلينا نقول لسنة الالفين انه المفروض يتوفر خط المترو فاذا قالوا لسنة الالفين اعتمادا على معامل النمو للبوبوليشن او ايضا معامل النمو للبوبوليشن وايضا معامل النمو للانشطة الاقتصادية بسنة الألفين فإذا إحنا نحتاج أن نوفر الخط الاستراتيجي لنقل السكان بالمنطقة المركزية وقالوا لازم نوفر المتو بسنة الألفين زين إحنا لحد الآن هسه إحنا بسنة الألفين وعشرين تقريبا عدد سكان ال population يعني ازداد صار تقريبا تسعة مليون نسمة يعني في وقت الدراسة 
كان التنبؤ بسنة الألفين إنه البوبوليشن يوصل للأربعة مليون لكن هو في الحقيقة يعني صار أكثر نمو ولحد الآن إحنا هذا النمو اللي هو الموجود يعني الكثافة السكانية العالية هاي إيش تحتاج كثافة سكانية عالية وأنشطة اقتصادية عالية إيش تحتاج تحتاج إنه أنا أوفر لها نظام نقل كفو حتى المنطقة تكون بحرية حركة وتكون يعني كفوءة من الناحية الاقتصادية من ناحية النقل من ناحية اجتماعية يعني كلها تكون متكافئة وجيدة في من كل الجوانب فإذا النقل هو طبعا أيضا يعكس يعني المنطقة كاقتصاديا كل ما نشوف احنا منطقة النقل بيها يكون جيد ماكو تأخيرات ماكو استحام ماكو اي مشاكل فهاي المنطقة حتكون دائما نصحى كومفورتبل يعني بيها مستوى راحة جيد وهذا كله ينعكس على باقي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والانشطة الاقتصادية يعني كله يعكس على باقي الجوانب فاذا النقل مهم جدا انه اني ادرسه حاليا خصوصا لمنطقة إيربن إنه أنا أدرس المنطقة إيربن اللي منطقة إيربن أكو فرق بين منطقة إيربن وأكو منطقة هو المنطقة الإيربن هي منطقة حضرية وتكون كثافة السكانية عالية فمهم جدا إنه أنا أدرس النقل بيها لأن يعني دائما يصل عندي نشاط اقتصادي وأيضا نمو سكاني عالي لكن المنطقة الرور تكون اللي هي منطقة ريفية أو ضواحي المدينة ما يكون بها ذاك ذاك ذيك الكثافة السكانية العالية فلهذا أني ما يعني مو النقل يكون بها جدا مهم إنه أني أدرسه يعني أدرسه أوكي أوفره لكن يكون مهم أكثر هو بالمناطق الأربن وإحنا بهذا الكورد نتحدث عن تخطيط النقل بالمناطق اللي هي أربن ترانسبورتيشن بلانك فإذا آه شنو الغرض إنه من أني آه transportation planning راح يجاوبني عن أسئلة محددة شنو هاي الأسئلة المحددة اللي راح يجاوبني عنها التخطيط يعني أنا من أحد وسها مادة التخطيط وأنتو حتى رسوها فراح التخطيط راح يجاوبني على فد أسئلة محددة هاي الأسئلة تضمن What is the total number of trips generated in a specific urban zone? طبعا الزون هو المقصود به منطقة محددة. خلينا نقول مثلا منطقة بغداد بها عدة زونات. يعني خلينا نقول مثلا منطقة المنصور. منطقة المنصور ممكن أن نقسمها إلى زون. زونات يعني على شكل وهاي الزونات طبعا تكون بأشكال مختلفة دائما احنا نقسمها حسب التقسيم الإداري للأمانة بغداد وطبعا هسه ناخذها بالمحاضرات الجاية شلون نقسم إلى زونات الزونات هي عبارة عن مناطق نقسم المنطقة إلى مناطق بحيث إنه تكون متجانسة بالخصائص وحتى أعرف إن شقد هاي المنطقة حتوفر لي يعني شقد هاي المنطقة ينتج عنها رحلات فإذا السؤال الأول إنه شقد عدد الرحلات اللي ممكن إنه تتولد خلينا نقول مثلا من منطقة المنصور فإذا أنا إذا سألك سؤال أنت كطالب أقول لك أنت منطقتك شقد راح تتولد عدد رحلات فأنت ما راح تعرف تجاوب لازم تروح تدرس المنطقة. وتسوي جمع داتا ومن ثم راح تتوصل لهاي الإجابة اللي هو أشقد عدد الرحلات اللي راح تتولد بالمنطقة فإذا هذا السؤال الأول اللي راح يجاوبني عنه التخطيط السؤال الثاني اللي أيضا راح يجاوبني عنه التخطيط إنه هو What is the number of trip between all urban beer zone beer يعني beer zone يعني اثنين زونات يعني تو زون يعني شقد عدد الرحلات اللي راح تتنقل من زون الى زون كم عدد الرحلات اللي راح يتم تنقلها خلينا نقول مثلا من منطقة المنصور خلينا نقول الى المنطقة المركزية اللي هي السي بي دي شنو السي بي دي اللي هي منطقة آه منطقة الاعمال المركزية اللي هي احنا في بغداد شنو هي يا منطقة هي منطقة آه باب المعظم الشرجة باب الشرجي العلاوي هاي المنطقة المركزية نسميها احنا السي بي دي فخلي نقول ايش عدد الرحلات اللي راح تتولد 
تبدي من المنصور ويكون اتجاهها لمنطقة السي بي دي لمنطقة المركز ايش كد هاي فاني هذا السؤال ما اعرفه فايضا التخطيط راح يجاوبني عن هذا السؤال السؤال الاخر What is the traffic load at a specific link in the urban transportation network? اشكيت الترافيك لود على كل لينك موجود بشبكة الطرق ايضا مادة التخطيط راح تجاوبني ايضا عن هذا السؤال انه اشكيت كل خط او يعني كل طريق بشبكة الطرق كل هاي واي بشبكة الطرق اشكيت راح يجي لود ترافيك اشكيت راح يوصل له ايضا هذا ممكن اني أس... اجاوبه وايضا what is the number of passenger kilometer that can be achieved ايضا ايش قد عدد passenger kilometer يعني اني خلينا نقول عدد الرحلات او الاشخاص اللي دا يتجوا من من المنصور الى باب المعظم ايش قد عدد الاشخاص خلينا نقول عشر اشخاص مثلا دا يتجوا خلينا نقول فرضا اضبط المسافة مالتهم اللي دي اللي هي المسافة من المنصور ل باب المعظم فهاي نسميه باسنجر كيلومتر ايش قد عدد الباسنجر كيلومتر اللي يتم التنقل يعني ايش قد اللي هو عدد حاصل ضرب الباسنجر بالكيلومتر ايضا هذا ممكن اني اجاوبه كومون اير بين ترانسبورتيشن بوبلم راح نجي نتكلم هسه عن في حاله انه انا ما خططت للمستقبل شنو المشاكل اللي ممكن تحدث اذا ما كان هناك تخطيط او انه التخطيط كان غير جيد غير صحيح فحتى تحدث عندي مشاكل يعني انا ربما صحيح راح يكون عندي تخطيط يعني انا اشتغلت في منطقه دراسه تخطيط لكن يجوز انا اشتغلت تخطيط تخطيط يكون غير صحيح يعني مثلا قلت ابنه هنا جسور وفوا هنا طرق او هو مثلا وفوا هنا طرق لكن اني ما درست طبيعه التنقلات بشكل صحيح فبالتالي ما ادت هاي اللي اني يعني اقتراحت انه هي تكون موجوده بالتخطيط يعني المناطق الجسور او الطرق الجديده كان تخطيطها مو صحيح يعني كان انشاءها مو صحيح يعني لان في اماكن خطا وما تؤدي الغرض من عنده فبالتالي راح يكون تخطيط غير صحيح فشنو نتاج اللي انه ان المشاكل اللي راح تحدث في حاله انه ما كان اكو تخطيط مثلا للمنطقه اصلا ماكو ما تخطيط او في حاله انه اكو كان تخطيط لكن كان التخطيط غير صحيح فراح تحدث عندي عدة مشاكل وهي أولا الكونجكشن اللي هي الاختناقات المرورية اللي هي عادة مثل ما احنا نشوفها يعني دائما نلاحظها احنا ليش هسه منطقة بغداد دائما بها اختناقات مرورية يعني الكثافة السكانية ازدادت بشكل كبير يعني كنا بال ستة وسبعين اثنين ونص مليون نسمة لكن حاليا هسه احنا تسعة مليون احتمال تسعة مليون نسمة. النشاط الاقتصادي ايضا ازداد بشكل كبير ازدياد في عدد الرحلات اليومية وشبكة الطرق مثل ما هي ماكو اي ماكو اي تخطيط فكل هذا اثر سلبا على حركة التنقل وبالتالي اصال عندي اختناقات مرورية طبعا نتيجة الاختناقات المرورية شو راح يسبب لي؟ راح يسبب لي ايضا مشاكل تتعلق بالسيفتي، يعني راح تزيد عندي الحوادث المرورية، من صارت اختناقات مرورية، فراح تزيد عندي الحوادث، فمن تزيد عندي الحوادث فراح يأثر علي من راح يزيد عندي شو راح يصير؟ حصل عندي الإفشنسي، الإفشنسي شنو؟ كفاءة النقل حتكون قليلة. الافشنسي هي كفاءة النقل فمن عندي اختناقات مورية عندي مشاكل بالسلامة المورية فكل هذا راح يسبب لي عندي بهاي الحالة نقل غير كفو افشنسي زين الموبايلتي الموبايلتي يعني حرية التنقل يعني اني اريد امشي بالطريق مثلا بسرعة ستين لكن اشوف انه اني هذا الطريق هو مزدحم فما راح ينطيني حرية بالتنقل بالسرعة اللي هي المفروض مصمم عليها الطريق فاذا ايضا تظهر عندي مشاكل هنا بحرية التنقل وايضا راح يكون عندي مشاكل اللي هي تتعلق بالبيئة انه يصل عندي ضوضاء وتلوث بيئي ايضا كلها اذا هاي هي كلها مشاكل تحدث في حالة اذا كان هناك تخطيط غير جيد او تخطيط غير كفو فاذا نعرف البلانينج 
Lib learning can be defined as the activity or a process as the activity or a process that examines the potential of a future action to guide a situation or system toward a desired direction. يعني هي process أو عملية اللي يتم عن طريقها uh, examine the potential of a future action إنه أنا شوفر شوفر أمور بالمستقبل حتى إنه أوجه السيستم شنو السيستم السيستم يعني هو النظام الحالي يعني خلينا نقول إحنا النظام الحالي موجود عندي نظام النقل الحالي اللي هو بي اللي هو عندي هاي واي يضمن السيستم عندي هاي واي عندي باسنجر عندي مركبات كل هاي تتكون بشكل تتكون مع بعضها ونسميه هذا السيستم فإذا أنا شنو هي الأمور المستقبلية اللي لازم أوفرها حتى هذا السيستم يكون بالاتجاه الشكل الصحيح بالمستقبل؟ فإذا the most uh, the most important aspect of planning is that it is oriented toward the future. فإذا الخاصية المهمة للتخطيط إنه هو شنو؟ هو موجه للمستقبل. إنه أني أتنبأ بالأمور أو أتنبأ بطبيعة المنطقة شنو حتكون بالمستقبل وبالتالي على أساسها أني أخطط التخطيط اللي تخطيط النقل اللي تحتاج هاي المنطقة بالمستقبل فإذا لترانسبورتيشن بلانر ترانسبورتيشن بلانر يعني مخططين نقل أنت كمخطط نقل أنت طالب كمخطط نقل إيش راح تحتاج حتى تدوس هذا التخطيط يعني تدوس لمنطقة مثلا قلت لك أنا دوس لمنطقة منطقتك أدوس لمنطقتك وخطط لي إلها فأنت شو راح تحتاج حتى تدوس المنطقة اللي أنت منطقة الدراسة تحتاج إنه أنت تستعلم عن أي هيستوريكال داتا تحتاج إنه أنت تستعلم عن أي بيانات سابقة لمنطقة الدراسة اللي أنت تريد تدوسها أو أقرأ شكو كتب شكو بيب شكو تقارير شكو خرائط تخص المنطقة فأني أدرسها حتى أعرف طبيعة المشكلة بيها أعرف طبيعة أهم مهم إنه أعرف الترافل بيهيفير إنه أعرف طبيعة تنقلات هاي المنطقة يعني خلينا نقول مثلا منطقة المنصور خلينا نقول نرجع على منطقة المنصور اللي الترافل بيهيفير يعني التنقلات إلها وين يكون أكثر شيء؟ يروح مثلا خلينا نقول لبغداد جديدة لو تروح مثلا للكرادة أو تروح مثلا لمنطقة الجامعة لترافل بيهيفير يعني هم وين يتنقلون أكثر؟ اليا منطقة فأني عن طريق إنه أعرف هم وين حيكون توجههم لأي منطقة فبهاي الحالة حعرف هم طبيعة تنقلهم. فإذا حاجة أعرف شلون أوفر لهم شبكة هاي واي أو أوفر لهم نقل خطوط نقل عام وهكذا لازم أعرف هم وين يردون يعني يتجهون لأي منطقة يعني طبيعة التنقلات مهمة جدا في عملية التخطيط وبالتالي من حدوث البيانات اللي هي البيانات الخاصة بالمنطقة راح بالتالي راح اجي اسوي موديل هذا الموديل هو راح يتنبأ لي بالمستقبل يعني هاني دراسة واقع الحال خلينا نقول منطقتك البوبوليشن الها خلينا نقول مثلا مليون انت لازم تعرف ايش قد هاي المنطقة بالمستقبل حيكون عدد سكانها يعني في حالة الواقع الحال الان خلينا نقول مثلا آه كل بيت خلينا نقول كل بيت مثلا يقوم برحلتين باليوم خلينا نقول فاضي فأنا عندي عدد السكان الحالي موجود خلينا نقول مليون ف أو عدد الوحدات السكنية الموجودة حاليا خلينا نقول مثلا مئة ألف وحدة وكل وحدة سكنية تقوم برحلتين فمن تجي تضرب راح يطلع لك عدد الرحلات الكلي للمنطقة اللي هي اثنين في مئة ألف راح يطلع لي مئتين ألف رحلة تقوم بها هاي المنطقة. زين بالمستقبل ايش قد حتكون الرحلات لازم اني اعرف ايش قد عدد الوحدات السكنيه اللي راح يكون بالمستقبل فهنا تجي انه انت لازم تتنبا بطريقه صحيحه يعني اذا تنبات بعدد الوحدات السكنيه مو بطريقه صحيحه يعني كان الرقم خطا هذا حياثر على عدد الرحلات اللي انت راح تتنبا بها بهاي الحاله فاذا بالتخطيط 
راح تيجي تشتغل موديل موديل بريدكشن اللي هو يتنبأ لي بعدد الرحلات بالمستقبل وأيضا موديل يتنبأ لي باللاند يوز بالمستقبل اللاند يوز هو استخدامات الأرض يعني شنو استخدامات الأرض سنشرحها لاحقا ومن ثم الكومباربل ستاديز يعني أنا راح أجي أقارن الدراسات أشوف الدراسات الأخرى أيضا شنو المشتغلي كومباربل أقارن الدراسات الأخرى اللي هي الخاصة بالتخطيط ومن ثم money assumption to make estimate about the future condition and the prediction about the future transportation need فإذا بهاي الحالة راح أجي أبني فرضيات حول الظروف المستقبلية شنو هي الظروف المستقبلية مثل هسه ما قلنا إنه أنا أتنبأ بعدد الوحدات المستقبلية خلينا نقول بالمستقبل أو أتنبأ ب يعني إيش قد النشاط التجاري وين حيكون وربما هناك تكون أماكن جديدة يصير بها نشاط تجاري تختلف عن الأماكن الحالية. فكل هاي عوامل حتأثر على تولد الرحلات. فأني لازم أدرسها وبالتالي prediction about the future transportation need وبالتالي أنا حتنبأ بشكل صحيح باحتياجات النقل بالمستقبل فإذا فإذا عملية التخطيط هي رؤية establish goal and objective أنه أنا أخلي هدف يعني خلينا نقول مثلا هسه أنا خلينا ناخذ فرضا مدينة بغداد مدينة بغداد أريد هدف أحققه من أريد أسوي إلها تخطيط شنو الهدف اللي أريد أحققه مثلا أنا شنو المشكلة اللي عندي أول شي لازم أدرس المشكلة اللي عندي حتى أدو لازم شلون أعرف الأوبجيكتيف أنا اللي أحتاجه أول شي لازم أدرس المشكلة اللي عندي حتى على أساس المشكلة أنا أجي أحدد أوبجيكتيف اللي هو الهدف اللي أريد أحققه. فإذا نجي ندرس على مدينة بغداد مدينة بغداد تعاني من الزحامات مرورية خانقة فإذا الهدف الأوبجيكتيف هنا شنو؟ إنه أني أقلل من الديلي أو أزيد كفاءة النقل أزيد كفاءة النقل آه هذا اللي هو الهدف الأول فأني شلون أحقق هذا الهدف؟ لازم أول شي أجي أبدي بعملية جمع البيانات. اللي هي إن أنا الانفانتوري انفانتوري يعني جرد لما موجود في واقع الحال لازم أجي أدرس منطقة الدراسة اللي عندي أشوف شنو المشاكل الموجودة عندي إيش عندي مشاكل أدرسها أشوف شكو عندي شبكة طرق موجودة متوفرة شكو شبكة نقل عام متوفرة أدرس المناطق المخصصة خلينا نقول للسابلة للمشات أدرس المناطق المخصصة للبارك للبارك وهكذا أشوف أسوي جرد عن واقع الحال النقل الموجود حاليا بعد بعدها نجي نسوي أناليسيز أناليسيز إكزيستينج سيتويشن نجي نشوف ندرس ال نسوي تحليل نشوف الطلب الديماند الحالي والسبلاي السبلاي اللي هو الشبكة الطرق الموجودة. فأجي أشوف هل الديماند يتوافق مع السبلاي هل أكو أكو توافق ربما يجون يجوز أكو توافق يعني الديماند يساوي السبلاي لكن نتيجة إنه ماكو إدارة صحيحة فبالتالي يصير عندي مشاكل يعني هسه راح نتكلم عنها ومن ثم بعد ما أنا جيت حللت واقع الحال سويت أناليسيز إكزيستينج سيتويشن وراها راح اجي اسوي فوركاست فيوتشر كونديشن هنا لازم اني اجي اتنبأ بالمستقبل مثل ما قلنا نتنبأ بالمستقبل وبالظروف المستقبلية اللي على اساسها راح نعرف ايش قد راح تكون حجم الرحلات بالمستقبل وبالتالي راح اعرف اني شو اوفر بدائل بدائل حتى تلبي الطلب على النقل. ونجي من المرحلة اللي بعدها بعد إنه أني حددت البدائل شنو البدائل يعني أنا عرفت المنطقة هاي إيش تحتاج بالمستقبل فراح أجي أنطي بدائل يعني خلينا نقول البديل الأول مثلا أني أريد أوفر منطقة أريد أوفر مسار متوه في بغداد خلينا نقول البديل الثاني مثلا أني أريد أنشئ أنشئ طريق جديد. البديل الثالث مثلا انه اني اريد اضيف خط نقل عام جديد فعندي عده بدائل هاي ثلاث بدائل خلينا نقول فرضا راح نجي نسوي مقارنه بين هاي البدائل نشوف يا وافضل بديل راح يحقق الهدف 
فأيضا تجي هنا دراسة البدائل ونشوف ياه هو أفضل بديل راح يحقق الهدف اللي احنا نريده بالبحجين عليه بالبدائل ومن ثم راح عن طريق المقارنة بين البدائل راح نجي نختار Final Conclusion اللي هو الريكومنديشن حنقول احنا نحتاج هذا البديل وشون طريقة تنفيذه والأي متعلقات أخرى تخص هذا البديل فإذا هاي هي عملية الـ Transportation Planning Process إنه أنا أول شي لازم أعرف المشكلة اللي عندي أدرس المشكلة اللي عندي حتى من دراسة المشكلة أجي أحدد الـ Objective الهدف من أني أريد أحققه وما عرفت الهدف اللي أريد أحققه أجي أسوي يعني أدرس واقع الحال أسوي جرد موجود لما موجود بالواقع الحال ومن ثم أبدي أتنبأ بالمستقبل ومن ثم أبدي أقول أنا شو أريد أوفر بالمستقبل شنو أريد أوفر بدائل حتى تخدم المنطقة وبالتالي أني خططت بصورة صحيحة للمستقبل عندنا هسه المودلينج طبعا البلانينج هو كله عبارة عن مودلينج <تصفيق> البلانينج هو عملية a process in which a model is built to present a base year data أي calibration is done to, model using, to the model using this data يعني المودلينج شنو هو المودلينج هو عملية إنتاج موديل يمثل واقع الحال بيسير شنو بيسير بيسير داتا يعني البيانات اللي تمثل البيسير اللي هي السنة الحالية يعني سنة الدراسة والفيوتشر يير اللي هي أنا السنة اللي أريد أتنبأ بيها فأريد أنشئ موديل أبني موديل اعتمادا على البيانات الحالية الموجودة عندي بناء الموديل يعني شنو موديل يعني هنا بالتخطيط عادة يكون الموديل على شكل علاقات رياضية يعني خلينا نقول مثلا واي واي يمثل لي عدد الرحلات يساوي ألف خلينا نقول ألف زائد مثلا بوينت فايف في إكس فبوينت فايف في إكس إكس خلينا نقول هو خلي يمثل لي مثلا عدد الوحدات السكنية ف مجرد انه اني ادخل عدد الوحدات السكنيه بالمعادله راح يطلع لي واي فهذا نسميه موديل موديل يتم بناءه اعتمادا على الداتا البيانات الحاليه اعتمادا على تحليل احصائي ينتج عندي هذا الموديل واللي اني راح اقدر استخدمه وهاي عمليه انتاج الموديل نسميها كاليبريشن نسميها كاليبريشن اللي هي عمليه انتاج الموديل اعتمادا على البيانات الحاليه زين الغرض من الموديلينج انه الغرض انه من الموديلينج انه اني استخدم هذا الموديل اللي اني استخرجته الموديل اللي هو العلاقه الرياضيه استخدم هذا الموديل حتى اني تو فوركاست افيوتشر داتا فور ذا ديزاينر انه اني اتنبأ بال بالبيانات المستقبليه بالمستقبل اللي هي فترة التخطيط أو فترة البريدكشن يكون عادة من عشرين إلى ماكسيموم ثلاثين سنة يعني هو تقريبا عشرين سنة إحنا دائما اللي نستخدمه ليش ما نستخدم سنوات أكثر بالتخطيط يعني هذا السؤال لكم خلينا نقول كواجب ليش أنا ما أقدر أستخدم أتنبأ مثلا خلينا نقول لي أربعين سنة ليش ما أقدر أتنبأ بالتخطيط لما خلينا نقول لي أربعين سنة لقدام ليش دائما يكون لفترة خلينا نقول دائما إحنا يعني نستخدم عشرين سنة ليش هذا السؤال لكم كواجب ونشوف أرفع لكم إن شاء الله يعني واجب وتوصلوا لي عليه الإجابة Modeling is the core of the planning process. Modeling هو مركز أو هو قلب العملية التخطيط. يعني التخطيط هو كل اعتمادا على المودلينج. والمودلينج هو شنو؟ هو عبارة عن علاقات رياضية. وهاي العلاقات الرياضية أنا من راح استنتجها حرجع المن حرجع للتحليل الأحصائي اللي هو يستخرج لي هاي العلاقات. فإذا الإحصاء مهم جدا بالتخطيط لأن هو عن طريقة أنا راح أستخرج هاي الموديلات اللي أنا أحتاجها بعملية التخطيط 
فإذا الموديل هو علاقة رياضية موديل ألبرت فور ممكن أني أبني موديلات للتنبؤ بالpopulation ممكن أني أبني موديل للتنبؤ بالpopulation يعني أني أريد أتنبأ بالpopulation بالسنة الألفين وخلينا نقول أربعين ممكن أني اعتمادا على البيانات الحالية أبني موديل إنه أني أتنبأ بالسكان ممكن إنه أني أبني موديل حتى أتنبأ بالنشاط الاقتصادي اللي راح يكون أيضا بالمستقبل اعتمادا على السايز عن تايب أوف إندستري تو بي كرييتد يعني اعتمادا على نوع الصناعة أو نوع طبيعة أي أي صناعة السايز والنوعها ممكن أني أتنبأ بالنشاط الاقتصادي إلها أيضا ممكن أسوي موديل والموديل قلنا يعتمد عليه شون أنا أستخرج الموديل أستخرج عن طريق التحليل الإحصائي للبيانات الحالية وأيضا ممكن أنا أسوي موديل حتى أستخدم أستخ يعني لللاند يوز استخدامات الأرض حتى شنو أنا أقدر أوضح بهاي الحالة أقدر أعرف يا مناطق دا يزيد بيها الكثافة السكانية اللاند يوز من أريد أتنبأ بيها بالمستقبل يعني اللاند يوز استخدامات الأرض الحالية يعني شنو استخدامات الأرض الحالية يعني اللاند يوز استخدامات الأرض يعني منطقة خلينا نقول منطقة تجارية منطقة هاي اللي هي المنطقة المركزية هاي منطقة تجارية خلينا نقول منطقة سكنية مثلا هنا منطقة مدينة الصدر هاي منطقة سكنية منطقة المنصور هي منطقة سكنية تجارية منطقة اكو عندي ايضا يعني استخدامات الأرض هنا عندي مطار بغداد وهكذا فهاي الاستخدامات الأرض الحالية هل هي حتبقى كما هي الحال عليه بالمستقبل يعني لازم أتنبأ باللاند يوز بالمستقبل شو راح يكون حتى أعرف أتنبأ بشكل صحيح طبيعة التنقلات بالمستقبل لأن النقل يترابط ترابط قوي مع استخدامات الأرض زين ليش هذا أيضا آه حترك لكم واجب ليش النقل يترابط ترابط قوي مع اللاند يوز يعني أريد توضحون ليش النقل وإحنا حنحكي بعدين بالمحاضرات اللاحقة ليش النقل يترابط ترابط قوي مع استخدامات الأرض هذا أيضا سأنزل كواجب فإذا عن طريق التنبؤ باللاند يوز باستخدامات الأرض أنا ممكن راح أعرف الأماكن اللي يصير عندي بيها زيادة بالكثافة السكانية الأماكن اللي يصير بيها زيادة بالأماكن اللي هي الكوميرشيال لاند يوز الأماكن اللي هي التجارية وأيضا ممكن أعرف الأماكن اللي يصل بيها الأماكن اللي يصل بيها عندي زيادة بالاستخدام الصناعي وأيضا ممكن أعرف الزيادة بالاستخدام اللي هي الأسواق وكذا تفاصيل كلها هاي أني ممكن أحصل عليها من أعرف تنبؤ باللاند يوز بالمستقبل التريب اكتيفيتيز التريب اكتيفيتيز اللي هو النشاطات ال... يعني اي انشطه تتعلق بالرحله شنو هو الاوتكم يعني مخرجات التخطيط شنو هو هو التريب ريت هو الفوليوم مخرجات التخطيط يعني يعني انت تنبأت بالمنطقه شنو نتائج التخطيط نتائج التخطيط هو الترافيك فوليوم على ال... على الهاي واي هذا ال... يعني خلينا نقول الهاي واي الحالي خلينا نقول الواقع الحالي الان هذا الهاي واي الموجود يم منطقتك انه ممكن يستوعب يعني الان مثلا دا يشتغل خلينا نقول 500 مركبه بالساعه بالمستقبل ايش قد ممكن يكون هنا الترافيك على هذا الهاي واي ممكن يصير الف فيكل بير اور بهاي الحاله مخرجات البلانينج هو الفوليوم على الهاي واي من انت عرفت الفوليوم على الهاي واي حت بالتالي حتعرف انه هو هل هو الديمان يتجاوز الكاباسيتي او هو ضمن الكاباسيتي اذا كان الديمان ضمن الكاباسيتي للهاي واي الموجود فاذا انا يعني ما احتاج انه اسوي مشاريع او يعني بدائل 
لكن إذا كان الديمايند أعلى من الكباسيتي للطريق الهايوي الموجود حاليا في منطقتي فبالتالي أنا يعني حق واحد إنه أنشئ مسار آخر أو مثلا أسوي خط لنقل العام وهكذا فإذا مخرجات التخطيط هي توب ريت معدل الرحلة أو ترافيك فوليوم أون هايوي لينك فإذا من يكون الهايوي الحالي موجود عندي راح يلبي الطلب بالمستقبل فبهاي الحالة أنا ما راح أحتاج إنه يعني أنجز مشاريع مستقبلية يعني هو دا يلبي الطلب بالمستقبل لكن إذا ما كان دا يلبي الطلب بالمستقبل فبهاي الحالة إنه أنا أقترح إنشاء مشاريع جديدة أو إنشاء هايوي جديد اعتمادا على الطلب النقل زين فإذا التخطيط هو عملية تكامل لوسائل النقل آه لمعظم وسائل النقل يعني هنشوف مثلا في هاي الصورة هنا أنا لازم أني آه أعمل تخطيط صحيح بحيث أوفر تكامل بين النقل الخاص اللي هو بالسيارات وبين النقل العام اللي هو بالباصات وبين النقل عن طريق استخدام المتوى هذا مثل ما تشوفوا المتوى وبين البيئة المخصصة للمشاة فأني لازم أوفر في التكامل صحيح وهنا أنا أيضا أكو مثل ما تشوفون أكو فت بارك لازم أوفر تكامل صحيح بين جميع هاي التنقلات حتى يصير عندي نظام كفو بالتنقل فإذا التخطيط إنه أنا كيفية أعمل تكامل صحيح بين مختلف مختلف وسائل النقل المستخدمة أيضا من قبل اليوزر فإذا هاي أيضا إنه أنا أوفر تكامل صحيح ربما يكون هناك تكامل غير صحيح بين وسائل النقل فهذا أيضا يسبب لي بوبلوم مشاكل سبب لي ازدحامات وبالتالي أنا ما أحتاج أنشئ مشاريع جديدة لكن مجرد أحاول أحتاج إنه أنا أوفر بيئة صحيحة للتنقل وبالتالي هذا راح يساعدني إنه يكون هناك تخطيط صحيح وبالتالي نقل كفو. Types of planning and characteristic. هسا نجي إلى أنواع ال planning وخصائص كل نوع. عندي نوعين من التخطيط. عندي long range planning التخطيط البعيد المدى. تخطيط البعيد المدى. This is done by long range planning هذا نسميه تخطيط بعيد المدى شنو الخصائص هذا التخطيط؟ خصائص هذا التخطيط انه هو طويل المدى long period من عشرين الى ثلاثين سنة require huge financial expenditures يحتاج الى مصاريف مالية جدا عالية require extensive construction program يحتاج الى برامج أو مشاريع تحتاج إلى إنشاء جدا كبير مالتي ليفل ادمنستريشن انفولمنت يحتاج إلى إدارة من أكثر من مستوى و very complex in scope very complex in scope involve involves analysis of impact on يعني يكون جدا معقد بالتوجه يعني يضمن تحليل لل تحليل للامباكتس للتاثيرات تاثيراتها على السوشيتي المجتمع وعلى الايكونومي الاقتصاد وعلى البيئه اللي هي الانفايرمنت يعني شنو يعني التخطيط الطويل المدى اني راح اجي اخطط لهاي المدينه ل 20 سنه اللي قدام فهذا التخطيط راح يكون ينبني على أساس مشاريع استثمارية كبيرة يعني شنو؟ يعني أنا وبما هنا يعني long range planning عادة يحتاج مصاريف مالية كبيرة ليش؟ لأن يعني أوفر مشاريع استثمارية مشاريع كبرى يعني مثلا عندي خلينا نقول نوفر خط متوى خط المتوى هذا يحتاج تكاليف كلش عالية أو إنه أنا أوفر طريق جديد. أيضا هذا كلفته كلش عالية أو إنشاء جسور مثلا فهذا التخطيط البعيد المدى يعتمد على بدائل بالمستقبل 
بتكون هاي البدائل تحتاج لكلفة استثمارية كبيرة وبالتالي هذا المشروع راح يكون تأثيره كبير يعني راح يأثر على اللاند يوز الموجودة الحالية وراح يكون تأثيره كبير أيضا على المجتمع وعلى الإيكونومي الإقتصادي وعلى الإنفامنتال على البيئة يعني خلينا نقول أنا وفرت مثلا مترو في منطقة بغداد فهذا المترو شو راح يصير عندي راح يكون له تأثيرات على السوشيتي والإيكونومي والإنفامنتال شلون يعني من أجي طبعا دائما من يصير نخلي طريق جديد أو نضيف خط مترو هذا خط المترو راح يرفع من سعر الأرض الموجودة اللي هو ديمول بيها حيرفع من سعر الأرض أيضا راح يزيد من عدد الرحلات اللي تتجه لهاي المنطقة يعني راح يصير تأثيره حيأثر على الإيكونومي راح يزيد النشاط التجاري لهاي المنطقة اللي ديمول من عدها المترو تأثيره أيضا على البيئة راح يقلل لي خلينا نقول من التأثير البيئي لأن أنا راح أقلل من نسبة استخدام السيارات الخاصة وأتجه باستخدام النقل الجماعي فراح يكون تأثيره قليل على البيئة لكن خلينا نقول تأثيره على البيئة من الناحية الإنشائية راح يكون كبير لكن بالتأثير على طويل المدى من الناحية المرورية حيكون أقل فإذا هي مشاريع استثمارية الغرض منها الهدف منها يعني يكون طويل المدى يعني أنا أريد أقلل مثلا من, من, من الازدحامات المرورية أو أزيد حاكة التنقل باستخدام مشاريع استثمارية اللي تحتاج لمبالغ مالية كبيرة فنصيح لهذا التخطيط طويل المدى التخطيط الثاني عندي اللي هو Short and Medium Term Planning اللي هو تخطيط القصير أو متوسط المدى التخطيط القصير أو المتوسط المدى عادة إحنا نستخدم لترانسبورتيشن سيستم مانجمنت نستخدم إدارة نظام النقل هنا خلنا نتكلم عن نقل المحاضرة programs designed to reduce demand for transportation through various means such as the use of public transit and of alternative work hours solve problems through expenditure of limited resources to obtain optimum operation يعني هنا أنا أنا راح أحل المشاكل solve problems راح أحل المشاكل لكن باستخدام limited resources يعني أنا راح أستخدم مبالغ مبالغ أقل ما عندي ما عندي فلوس ما عندي ميزانية راح استخدم مبالغ اقل لحل المشكله لحل مشكله بحيث انه اني احصل على اوبتيمم اوبريشن احصل على افضل تشغيل لشبكه الطرق فاذا الترانسبورتيشن سيستم مانجمنت اداره نظام النقل هو عباره عن برامج بروجرامز يتم تصميمها بحيث تقلل لي من الطلب على شبكه النقل من خلال استخدام عدد من الوسائل مثلا انه اني استخدم النقل العام او انه اني اغير بساعات العمل يعني اخلي المناطق التعليميه مثلا داوم في ايام معينه مناطق الوزارات او الموظفين يداومون في غير ايام وهكذا فنصح لها هاي نسميها اداره هاي اداره ما تحتاج انه اني مبالغ كبيره حتى هنا اداره تتدخل بعمليه اسوي موازنه بين الديماند وبين السبلاي فإذا أني أوفر إدارة صحيحة بحيث إنه أني أحقق improving street operation أحقق أفضل تشغيل لشبكة الطرق يعني بحيث أني مثلا يعني أستخدم الإشارات الضوئية فبهاي الحالة حي أو أنطي أولوية للنقل العام فحيزيد عندي كفاءة التشغيل للنقل العام. أو إنه أنا أستخدم الكاربولينج، الكاربولينج هو عبارة عن نقل جماعي، لكن يعني شلون السيارة اللي تشبه الكية، هاي يتم استخدامها من قبل خلينا نقول مثلا الموظفين حتى أو مجموعة من الـ الـ الأشخاص اللي يكون توجههم لمنطقة معينة يستخدموها بالتنقل، أيضا هاي 
حتى أشجع النقل العام وبالتالي أنا راح أقلل من الإزدحامات الموية أو إنه هاي أوكيوبنسي لأن إنه أستخدم ممرات اللي هي تكون لي آه أيضا لتنقل عدد كبير من ال يعني أيضا البواصات الكبيرة كل هاي العوامل تساعدني على إدارة النقل بشكل صحيح وبالتالي تحقيق الموازنة بين الطلب والصبلة خصائص هذا خصائص هذا التخطيط إنه هو قصير المدى من خمسة إلى عشر سنوات يعتمد اعتماد كلي على الإدارة الإدارة الصحيحة هنا الريسورس ار ليميتد الموارد الموجودة المتوفرة تكون محدودة نو مايجر كونستراكشن ماكو إنشاء ماكو إنشاء يعني ما أكو كلف إنشائي لأن أنا ما راح أجي أنشئ طريق كله راح أتحكم تخطيط يكون عن طريق الإدارة فماكو أي شيء إنشاء السكوب از يوجوالي ليميتد عادة السكوب التوجه يكون محدود لأن أنا الإدارة صح تتحكم لي بالتخطيط لكن إذا كانت المنطقة مدى أقدر أتحكم بها بالإدارة بشكل يعني مدى يفيد بها الحلول بالإدارة فبهاي الحالة لازم أتوجه للونج رينج بلانينج فإذا هنا السكوب يكون يعني الغرض محدد فإذا the key word here is management المفتاح هنا المفتاح هو شنو الإدارة المانجمنت فإذا transportation system management TSM هذا هو مختصر لل transportation system management هاي اللي كنا عليها يعني T أول حرف هو هذا بعدين ال S هو ثاني حرف ومن ثم المانجمنت هذا هو الحرف الأخير TSM ف the TSM element is concerned with making existing system as efficient as possible and with making a provision for an area short range transportation need. إذن ال ال transportation system planning إنه هو يتعلق بتشغيل النظام الحالي بشكل كفو عن طريق توفير احتياجات المنطقة لكن للمدى القصير. مثلا عندي الأوتوموبيل تاكسي تراك تيرمينال بابليك ترانزيت بيديستريان كل هاي هي مكونات بايسيكل كل هاي هي مكونات تمثل لي نظام النقل اربن ترانسبورتيشن سيستم There are four basic categories of action to increase the efficiency of the different part of the system عندي أربع عناصر أو أربع فئات تستخدم أو أمور تستخدم لزيادة كفاءة نظام النقل شنو هي هاي الأمور اللي أنا يعني ممكن أستخدمها حتى أزيد من كفاءة النقل أولا action to ensure the efficient use of existing road space نحاول نتأكد إنه أنا دا أستخدم الاستخدام الكفو لمساحة الطرق الموجودة حاليا عندي this action Include measures to manage and control these include these action include measures to manage to manage and control the flow of motor vehicle, installing a visible lane to accommodate rush hour traffic, and the moving intersection capacity are example. يعني أن أنا مثلا في تقاطعات مزدحمة ممكن أن أنا أستخدم الممرات المعاكسة. في ساعات الذروة حتى أخفف من الازدحام المروري أيضا الثاني أكشن اللي هو أكشن تو ريديوز فيكر يوز إن كونجكستد إيريا إنكوريج كارل بول أند أذر فورم أوف هاي شيرينج أر إكزامبل إنه أنا أخفف من استخدام المركبات الخاصة في المناطق المزدحمة يعني خلينا نقول مثلا منطقة السي بي دي منطقة المنطقة المركزية ما أخلي في ساعات الذروة توصل المركبات الخاصة أخلي فقط المركبات النقل العام حتى أشجع من استخدام النقل العام وأيضا أخفف من الازدحامات المورية إذا كانت موجودة في هذه المنطقة فإذا إنه أني أحدد ساعات معينة ما يمنع استخدام المركبة الخاصة بها وبالتالي إنه أني راح أشجع على النقل العام النقطة الثالثة Action to improve transit service 
people can be encouraged to use the transit by such action as providing park and ride service from French area to the central business district. يعني شنو؟ هنا أمور أنا أحاول أشتغلها حتى أشجع من استخدام النقل العام. يعني أوفر خدمة البارك أرايت فاسيليتيز البارك أرايت فاسيليتيز بالقرب من أماكن لترانزيت لترانزيت شنو عندي؟ يعني المترو قطار المعلق هاي الأماكن هاي هي وسائل اللي هي الترانزيت فأوفر لها خدمة بارك أرايت شنو بارك أرايت؟ بارك أرايت يعني موقف يكون بالقرب من محطات الترانزيت فأخلي صاحب السيارة إنه يجي يخل يوقف سيارته في أماكن هذا الموقف ومن ثم يتجه يستخدم النقل العام حتى يتنقل بالمدن أشجع أوفر له وسائل أشجع حتى يستخدم النقل العام ويترك استخدام النقل الخاص فإذا البارك أرايت فاسيليتيز هي مواقف تكون بالقرب من محطات الترانزيت حتى أشجع المواطن على استخدام النقل العام. والنقطة الرابعة اللي هي action to improve internal transit management efficiency for example development management tools such as information system or marketing camp يعني هنا انه اني اوفر الادارة الصحيحة للترانزيت اوفر نظام مثلا احنا اكو نظام نسميه intelligent transportation system نظام النقل الذكي انه تكون حساسات موجودة على الطرق تكون اكو المركبات مجهزه بالواي فاي بحيث انه بس يصير مثلا هذا هاي الجهه من التقاطع مثلا مزدحمه فراسا الجهه الثانيه مثلا تنسد ويتم فتح هذا هذا الطريق للمرور يعني تكون تشتغل هنا التكنولوجي بعمليه الاداره To decide which action to implement, to implement, to implementing, you need a clear understanding of of how each would affect the transportation system and the region as a whole. That is, what are the result of selecting a particular course of action? Planning tools are developed so that you can predict impact and provide the information necessary for decision maker to evaluate alternative and select the best course of action. فإذا هي وظيفتك أنت كمخطط أنه أنت تفهم واقع الحالي الموجود الحالي وبالتالي تحاول تستخدم أفضل وسيلة لحل المشكلة أفضل وسيلة أفضل إدارة يعني لازم تكون الإدارة المستخدمة بشكل صحيح حتى تحل المشكلة الموجودة